Bonjour, on va commencer. Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Thierry Lang. Alors j'ai pas bien fait mon travail parce que j'ai demandé un peu au dernier moment des informations, enfin je connais Thierry depuis assez longtemps, mais, euh, mais donc j'ai trouvé que Thierry Lang est né en 1956 à Romont et est un et pianiste de jazz, ça c'est sur Wikipédia, ah ouais. mais c'est pas toi même. Ok. Donc euh, Thierry Lang est, est PUPH à Toulouse et est responsable d'une équipe dans euh, l'unité euh, 1027 sur cancer et maladies chroniques et inégalités sociales de santé, accès primaire et secondaire aux soins. Il est aussi président euh, d'un groupe de travail au sein du Haut Comité de la Santé Publique qui est sur l'inégalité sociale de santé et euh, directeur de l'Institut fédératif d'études et de recherche interdisciplinaire santé société et membre au sein de l'OMS euh, d'un groupe de travail. Euh, donc Thierry a fait des travaux depuis très longtemps sur les inégalités sociales de santé avec euh, depuis euh, quelques années aussi beaucoup d'intérêt sur les problèmes méthodologiques euh, euh, assez sophistiqués et euh, Thierry nous disait depuis euh, récemment aussi des intérêts sur euh, l'épigénétique. Merci beaucoup Thierry. Merci, Merci beaucoup, je crois que tu allais me, me rajeunir. En fait non, c'est mon grand compétiteur sur internet. De temps en temps, euh, suivant, suivant les jours, il y a ces, euh, en général, c'est lui qui gagne, parce qu'effectivement, les pianistes de jazz, c'est plus connu que les épidémiologistes sociaux. Donc, merci beaucoup de, de votre invitation. Ça me fait très plaisir de venir à notre ville, dans cette ville voisine et parfois euh, rivale. Enfin, ça fait quelques siècles que les villages sont enterrés. Euh, et, et merci particulièrement, euh, Carole, pour euh, ta magnanimité, parce qu'il y a quelques semaines, tu m'as demandé le titre de l'intervention. J'ai mis euh, « Recherche interventionnelle, inégalité sociale de santé », c'est un peu comme si j'avais mis « Épidémiologie et santé publique ». Enfin, t'as bien voulu accepter, finalement, de me laisser euh, carte blanche pour euh, vous parler de ce qui me faisait plaisir. Donc, merci pour cette, euh, euh, cette largesse d'esprit. Euh, donc, euh, je vais essayer quand même de restreindre un peu mon, mon, mon propos. Donc, il euh, y a deux termes qu'on va essayer de, de définir ensemble. C'est euh, « inégalité sociale de santé » rapidement. Euh, recherche interventionnelle est un vrai défi, un vrai enjeu, donc les, les deux en fait sont des enjeux à, à mon sens majeurs. Je vais essayer de voir avec vous euh, comment ça, 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 ça repose la question de la causalité en épidémiologie, euh, avant de, de voir des, assez rapidement finalement quelles, quelles orientations on peut avoir pour les interventions de des inégalités sociales et santé, et puis surtout quelles sont les très très nombreuses questions suivantes qui nous, qui nous restent à traiter. Alors, l'inégalité sociale de santé, quelques mots pour euh, brosser le, le contexte. Donc, euh, pourquoi inégalité, qui est un terme euh, qui paraît un peu fort par rapport à disparité, tout simplement parce qu'on vit dans une société, euh, société euh, la santé conçue comme un bien euh, essentiel et le droit de chacun est reconnu euh, euh, un bon état de santé. Par conséquent, si on n'a pas un bon état de santé, il y a une, une atteinte à la justice. C'est de là pour se traduire qu'on peut employer le terme d'inégalité. Le terme de disparité est un terme purement descriptif, sans aucune référence à la justice. Alors pourquoi, euh, pourquoi inégalité de santé Donc parce qu'il y a la justice, parce qu'elles sont évitables, autrement dit, avec les années, on, de plus en plus, probablement, les problèmes de santé sont considérés comme des inégalités si euh, on arrive à, à les prévenir ou à les traiter. Et puis enfin, socialement construit, parce que ce sont des inégalités qui sont liés à la façon dont nous vivons ensemble, dont nos sociétés sont construites et, et fonctionnent. Alors, quelques chiffres, je vais aller rapidement, parce que je suppose que vous êtes extrêmement savants sur le sujet. Donc, les dernières données de l'INSEE, vous voyez, si on regarde l'espérance de vie à 35 ans, pour les hommes, 6 ans d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers, pour les femmes, un peu moins, mais dans certaines pathologies, c'est des personnes se croient, il est perdu masculin, 3 ans, ans d'espérance de vie à 35 ans entre les hommes et les femmes, entre les ouvriers et les cadres. Des différences plus marquées encore sur l'espérance, sur la, la qualité de la vie, hein, puisque si on, on s'intéresse à euh, ces années de vie, à 35 ans, vous voyez qu'un ouvrier peut espérer vivre 24 ans sans incapacité, quand il s'agit d'un cadre, il peut espérer vivre 34 ans. Donc ma diapo est un peu ancienne du temps où la recherche était à 60 ans, mais enfin ça reste quand même valable. Et on voit qu'un ouvrier n'atteindra pas l'âge de retraite en moyenne, euh, sans incapacité, 
alors qu'un cas peut espérer vivre 9 ans de retraite paisible sans incapacité, qui est quand même une inégalité qui s'ajoute aux inégalités de, de mortalité. Troisième élément, euh, troisième élément qu'il faut comprendre, on ne parle pas de précarité, on ne parle pas d'exclusion, là on parle de quelque chose qui, vous voyez, voilà. c'est ce qu'on appelle le gradient. On dit une différence entre les extrêmes, mais vous avez entre les extrêmes euh, les, les, les mieux les mieux outils et les moins bien outils, vous avez une un gradient qui est continu. Et autrement dit, la grande difficulté, c'est que les problèmes de santé auxquels on va devoir s'intéresser, on reviendra tout à l'heure, ne concernent pas uniquement euh, les extrémités, en particulier les, les, les plus pauvres. Dernier élément que euh, vous savez sans doute tous, il y a quelques années, il y a une équipe, les équipes européennes se sont rassemblées pour essayer de, de comparer les pays européens. Et alors évidemment les systèmes statistiques sont euh, extrêmement euh, disparates et euh, le moins, le, le minimum du minimum qu'on ait pu obtenir dans ces groupes européens, c'est de comparer euh, la mortalité des travailleurs euh, manuels à celle des travailleurs non manuels, c'est vraiment le, le minimum qu'on pouvait faire. Et si on regarde les résultats, vous voyez que dans l'ensemble des, des pays européens, on a une surmortalité des travailleurs manuels par rapport aux travailleurs non manuels qui est de 40%, hein, une autre ratio de 40%. Euh, et puis vous avez un pays qui se distingue, euh, dans la, lequel la surmortalité des travailleurs manuels est de plus de 70%. Donc, ah, tu, tu, tu gâches tout, j'allais vous poser la question. <rire> Donc la question, est oui, est alors, alors, alors quel, de quel pays s'agit-il Angleterre. Bon, bon, vous êtes nombreux en fait. Alors d'habitude, tout y passe. Euh, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Irlande, la Pologne. Euh, et puis, euh, de temps en temps, voyant que j'ai un air euh, probablement un peu malicieux et pervers, quelqu'un ose dire la France, mais simplement parce que c'est la façon dont j'ai posé la question. Et euh, la raison, c'est la France, effectivement. Donc on, a, on est dans une position très particulière où, en Europe occidentale, euh, on, on est les mauvais élèves de la classe en matière d'inégalité sociale de santé, ce qui est un peu surprenant. Vous n'avez pas l'air de le savoir beaucoup plus que les autres, donc je suis content d'être venu. Ça veut dire qu'on a un problème particulier. On a un problème en France parce qu'on n'explique pas bien ça, alors qu'on a un excellent système de santé, qui est très bien, qu'on a une protection sociale importante. Donc on a un problème à régler. Et euh, dans un milieu aussi savant qu'il se fait, je constate qu'on n'est pas encore à faire assez de conférences. Ça soit connu. Donc effectivement, c'est la France. Alors je vous rassure, les choses se sont euh, améliorées depuis. C'est-à-dire qu'on n'est plus une mauvaise élève de la classe pour une bonne raison, c'est que l'Europe s'est agrandie, <rire> on a ouvert les frontières, et que euh, effectivement, dans les pays de l'Est, les inégalités sociales santé sont encore plus marquées que chez nous. Euh, et donc on n'est plus les derniers, mais pour des raisons qui ne sont pas excellentes. Si on regarde uniquement l'Europe occidentale, vous voyez qu'on est on reste, euh, on reste à notre niveau. Donc on a un vrai problème avec, cette, avec les inégalités sociales de ça. Pardon Le plus bas, euh... le plus bas. Le plus bas, c'est les registres en fait. Donc ça doit être. Euh... Ça doit être le pays bas. Parce que en fait, c'est des. Tous, tous les pays n'ont pas, pas des données. Effectivement, il y a des pays qui apparaissent plus bien. Alors, recherche interventionnelle. Donc, euh, premier défi des inégalités, recherche interventionnelle. Euh, J'ai eu envie de vous parler de ça parce qu'effectivement, c'est à l'ordre du jour de réduire les inégalités sociales de santé. Donc, je sais que vous avez la plateforme Cassiopée, donc vous êtes dans la, dans la recherche interventionnelle vous aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on entend donc, La recherche interventionnelle, c'est l'utilisation de méthodes scientifiques, donc on est dans une démarche de, de recherche, pour produire des connaissances au sens large sur les, les politiques et les interventions, donc je reviendrai sur cette euh, notion tout à l'heure, qui agissent à l'intérieur ou à l'extérieur du système de santé, donc on est au-delà de la recherche des sites sur les services de santé, et interventions qui ont le potentiel de modifier l'état de santé au niveau de la population définition extrêmement large euh, pour dire qu'on produit des connaissances avec en tête euh, 
euh, l'idée de modifier l'état de santé de la population, donc on n'est pas très loin d'épidémiologie et de santé publique. Donc au, au sens strict, ça peut évoquer pour un épidémiologiste, ça évoque même euh, la recherche de la causalité avec la vérification d'une hypothèse et d'un mécanisme d'action, de façon beaucoup plus large avec la question qui nous est posée, qui est sur l'agenda politique en général, c'est euh, la recherche interventionnelle, c'est toute activité de recherche qui va produire des connaissances, produire des connaissances qui n'ont pas forcément été propres, on a une petite expérience, on, on, on reparlera, euh, par l'observation de processus d'implémentation ou d'intervention. Observation, si on, est, on va essayer d'utiliser l'intervention pour forcément laisser en dominer. Alors la recherche en intervention, elle est large, elle, elle va toucher euh, des programmes qui touchent la, la santé, mais pas seulement, hein, des, des programmes comme euh, le transport, l'habitat, pour faire partie des préoccupations internationales. Et puis pour ceux qui sont euh, dans le domaine, c'est un, un autre nom finalement de la promotion de la santé, c'est-à-dire c'est agir sur les, sur les environnements, il n'y a pas d'opposition entre les, entre les deux, sinon que euh, peut-être euh, on essaye de, de garder... Euh, la notion de preuve scientifique. Alors, les conditions de mise en œuvre de la recherche internationale, évidemment, c'est un vrai défi, surtout dans notre pays, euh, parce qu'il s'agit fondamentalement de rapprocher euh, les chercheurs, des acteurs et des décideurs de santé publique, ce qui est euh, euh, tenté de, de, de combler un, un fossé, un coup, qui existe depuis longtemps, avec des, des cultures qui sont, vous savez, extrêmement différentes sur les temporalités, euh, des, 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 des termes qui sont... Euh, souvent contradictoires, avec des objectifs à court, à long et à moyen terme qui ne sont pas forcément les mêmes, avec euh, des chercheurs qui, par statutairement, ne peuvent pas euh, être mobiles entre les instituts qui interviennent, entre les agences de recherche et, euh, et, les, et leurs instituts de recherche. Euh, et donc, il s'agit de monter des, des consortiums où euh, chercheurs, acteurs, décideurs, tu sais, de travailler ensemble, donc aujourd'hui ça paraît un peu comme une utopie, mais je crois qu'on y arrive assez rapidement, je crois qu'on arrive à, à parler le même langage. Alors, deux, deux trois mots sur, le, sur la, la causalité, parce que là, je viens de vous dire que finalement, euh, l'épidémiologie dont je vous ai parlé, je vous dit que j'étais épidémiologie, euh, c'est une épidémiologie qui se veut au service de la santé publique. Donc c'est une épidémiologie un peu particulière qui euh, va donc... Euh, avoir euh, finalement un abord de la causalité euh, très, très précis, dans lequel la causalité joue un, un, un enjeu essentiel, puisque, euh, in fine, le but, c'est de proposer des interventions et des politiques de santé publique. Alors, euh, à la fin, vous avez sans doute suivi euh, le débat qui a, lieu à la fin, qui a eu lieu à la fin des années 90, avec euh, le, là, ce qu'on appelait le Black Box et la black box épidémiologie, l'épidémiologie de la boîte noire, avec les facteurs de risque, une épidémiologie qui est encore extrêmement pratiquée, c'est-à-dire où on, on, on met en évidence une myriade de facteurs de risque, euh, puis si on fait varier la prévalence de facteurs de risque, que l'état de, de, de santé auquel on s'intéresse varie, on dit qu'il y a une relation qui, euh, qui, est, qui est causale, donc on a une définition probabiliste, surtout ce qui caractérise la l'épidémiologie de la boîte noire, c'est qu'on va identifier des facteurs de risque que euh, par les critères de causalité, vous connaissez aussi bien que moi, on va la mettre en rapport avec l'état de santé et on s'assied sur les mécanismes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a mis euh, la causalité sur les critères épidémiologiques, on s'intéresse à ce qui se passe dans le fait. Donc c'est euh, une épidémiologie et puis euh, dans le dans, euh, dans la fin des années 90, il y a eu euh, des des chercheurs, on va les suceurs, je vous invite à, à relire, qui euh, ont dit que finalement, si l'épidémiologie devait fournir des connaissances pour la santé publique, il fallait qu'elle ait un, un abord plus large qui s'intéresse au, au mécanisme et qu'elle résonne d'une part en chaîne de globalité et puis euh, en, en cercle concentré. Il fallait qu'elle elle considère que l'individu était fait de molécules, donc euh, ne pas négliger un étage moléculaire ou un échelon moléculaire biologique, et puis que le même individu euh, était gagné aussi dans euh, des environnements microsociaux, dans des environnements cliniques, 
les environnements méso-sociaux, euh, le lieu de travail, et puis le tout baigné dans notre société, et il fallait que l'épidémiologie euh, fasse euh, sens avec tout ça. C'est-à-dire ces différents niveaux, et qu'il fallait qu'on aborde cette complexité. Et c'était, euh, donc le terme, c'est euh, celui des, des co-épidémiologies dans lequel on, on se situe, vous allez voir, complexité des problèmes qu'on qu tente d'aborder. Euh, et ce qui est particulièrement intéressant, enfin, est, est ce à quoi on est particulièrement intéressé, en tout cas, c'est de raisonner en termes de, de chaîne de causalité. Et vous allez voir que euh, cette, les, les chaînes de causalité vont nous apporter euh, un avantage, c'est qu'elles vont nous apporter la liberté du choix en matière d'intervention, qui est absolument essentiel. Et puis, euh, euh, qui une, on va s'appuyer sur la définition qui est une définition pragmatique hein, que, que vous avez là sur la, la diapo donc dans cette approche l'idée de cause a perdu toute autre signification que celle de désigner de façon pragmatique pragmatique dans une définition théorique et le point dans une chaîne d'événements auquel une intervention sera la plus efficace hein. on, dit, on va raisonner dans, dans, dans l'idée que euh, on est emboîté dans plusieurs niveaux de, de, de facteurs de risque, on va essayer d'organiser, qui a des chaînes de causalité et on va appeler la cause ce qu'on va choisir dans la chaîne. Alors quand même, pour essayer d'être équilibré, il y a des défenseurs du modèle de la box, je pense, qui est très bien répondu, qui euh, effectivement défendent cette épidémiologie en disant qu'il faut d'abord trouver des facteurs de risque. Et qu'il y a un certain nombre d'exemples féconds où on a trouvé des facteurs de risque sans avoir d'idée de mécanisme ou de processus a priori, que l'observation a précédé la causalité et que secondairement, en rassemblant un certain nombre d'informations avec des, des associations et des facteurs de risque, on a trouvé effectivement le mécanisme causal. Donc la box est une énergie tout à fait légitime, simplement dans notre et notre volonté de rechercher des interventions, nous on va euh, euh, afficher, rechercher, déclarer un modèle de causalité sur lequel on va travailler pour euh, proposer des interventions. Alors, les facteurs de risque, euh, les déterminants sociaux, hein, on réfléchit toujours aux inégalités sociales de santé, il y en a beaucoup. Si on parle de modèle causal, je crois que c'est vraiment la, la, une, une question importante. Euh, ici, c'est le modèle causal d'un petit britannique d'une dizaine d'années, deux ans peut-être, euh, qui est le modèle assez classique en France. Vous voyez, il y a, euh, on prend des vitamines, on fait un peu d'exercice, euh, on court, on mange bien, et puis quand ça va mal, on fait l'appel pour les ambulances aux hôpitaux. Dans le système de soins, les comportements individuels, on a un modèle de la santé. Euh, celui qu'on essaye de mettre en œuvre, c'est euh, plutôt proche de celui-là, c'est une petite fille de 12 ans qui Et vous voyez que finalement, elle a, elle, a, elle a raison, elle aborde la complexité du monde et que. Alors, il y a toujours les autres. Voilà, il y a toujours les hôpitaux quelque part, un système de soins. Mais enfin, elle a une vision plus nuancée euh, de l'efficacité du système de soins, il y a la politique, il y a la commission. Euh, il y a la nutrition, il y a les armes, il y a le... Et puis, euh, il y a l'environnement macro-social, macro-sociétal qui, qui, qui compte. Donc, euh, l'épidémiologie sociale qu'on va essayer de mettre en œuvre, c'est celle-ci. Vous voyez la complexité de ce qu'on va essayer d'aborder, puisque la question qui est posée, et je vous ai dit que c'était plus un enjeu que des réponses, c'est comment essayer de réduire les inégalités sociales de santé, sachant qu'il y a des facteurs quand même extrêmement disparates euh, dans, dans les déterminants. Alors, j'ai bien conscience que euh, on termine à et demi. Donc, je vais vous épargner la liste des, euh, de l'ensemble des déterminants de la santé, parce que sinon, on le sait encore demain. Simplement pour vous rappeler que, selon ma classification personnelle, on peut dire qu'il y a trois grandes familles. Vous avez les explications biomédicales qui sont extrêmement présentes dans le pays, avec euh, les soins. La prévention médicalisée, donc là je mets le traitement des facteurs de risque et des pistes avec des cancers, qui sont quand même dans l'orbite médicale, euh, qui n'explique pas euh, à 
elle seule de très loin, au moins de la moitié des différents états de santé dans ton groupe. Vous avez des comportements, donc on entend pas mal de consommation d'alcool, de tabac, de comportements alimentaires. Et puis, euh, tous les déterminants, et ce qui correspond au modèle de la physique, avec les déterminants socio-économiques généraux qui débordent euh, le système de soins, on peut euh, diviser en deux grandes catégories les explications matérialistes. Donc, là, on est dans quelque chose qui est assez classique. Vous avez des expositions physico-chimiques dont la répartition dans la population fait qu'elles aboutissent à des différences de la santé. Et puis, vous avez les explications psychosociales. Où là, il n'y a aucun, aucune exposition physico-chimique. Simplement, c'est toute les, les, l'influence sur le... le, le le fonctionnement hormonal et cérébral, et les gènes d'ailleurs, euh, qui font que le, l'environnement social va s'incorporer selon des, des, des terminologies que, que... Donc les déterminants sociaux, il y en a beaucoup. Euh, dans, les, dans, les, dans les livres, vous les trouverez, je ne vais, vais pas insister. Euh... Simplement pour dire ce, que, ce, que, ce qui est important, c'est comment on les organise. Donc ça, c'est un schéma que vous avez sans doute déjà vu, c'est le schéma de Paris et, 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 et White qui reprend ce que je vous avais dit, euh, sauf que euh, là on, on, on ne descend pas franchement à l'étage moléculaire, mais vous avez des individus et on est chacun, chacun d'entre nous est euh, emboîté, il y a des systèmes emboîtés, vous avez des systèmes extrêmement proximaux à l'intérieur individuel, euh, donc euh, génétique, biologique, vous avez des comportements euh, sociaux, qui correspondent finalement à des comportements micro et médias sociaux, vous avez des les environnements qui constituent des, des conditions de vie, de travail, de l'environnement général, et puis euh, le, chacun d'entre nous baigne dans un environnement sociétal, et bien entendu ce qui est important c'est que euh, l'environnement sociétal va influencer euh, les, euh, les environnements euh, les autres sociaux, hein, c'est évident pour euh, le chômage, l'habitat, qui dépend de la société humaine eux-mêmes vont euh, soit directement, soit indirectement influencer sur euh, euh, des caractéristiques biologiques ou physiologiques qui, de toute façon, sont euh, l'aboutissement final de l'ensemble de ces facteurs. Vous voyez, la façon d'organiser est extrêmement importante parce que euh, ce que vous voyez tout de suite, c'est qu'on va avoir le choix, finalement, d'intervenir à différents niveaux dans la chaîne de causalité. Pour euh, compliquer un peu, on s'est intéressé depuis, depuis longtemps au fait que euh, les, les tas de santé à l'âge adulte étaient largement influencés par euh, les conditions de la petite enfance et en particulier ce qui était euh, un peu précurseur, c'était les, la série de Barker qui montrait que le petit poids de naissance euh, était prédicteur de, de la prévalence du syndrome métabolique, de maladies cardiovasculaires euh, à l'âge adulte. Donc ça, c'est un modèle qui a été développé dans les maladies cardiovasculaires dans les années 80 90 et qui pose une question très importante, nouvelle, c'est de se dire finalement la, la santé de, de, d'un adulte, elle se construit tout au long de la vie, il y a des expositions qui démarrent à la naissance et même avant, pendant la grossesse, que finalement... Euh, le schéma que je vous ai montré, qui est un schéma transversal, c'est-à-dire qu'à chaque, à chaque moment, on est exposé à différents niveaux de, de facteurs de risque plus ou moins distaux euh, par rapport à l'individu, eh bien, cette, euh, cette exposition emboîtée à des différents niveaux, on va la retrouver depuis, euh, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il va falloir, dans notre réflexion, si on veut comprendre comment se construit la santé, comprendre comment... À chaque, à chaque période de la vie, on est exposé à ces différents niveaux de, de facteurs de risque. Donc, euh, vous savez que euh, cette façon de s'intéresser à la construction de la santé de la vie, c'est ce qu'on appelle l'épidémiologie biographique, la psychologie épidémiologie, peu importe. Mais en tout cas, on, on augmente encore un peu la, la complexité du raisonnement. Et donc là, on on garde en tête, bien entendu, euh, la la question de de la causalité et on a introduit beaucoup de complexité. Ça devient évident. La complexité, parce qu'on a vu des facteurs sociaux, micro-sociaux, macro-sociaux, donc on voit bien que les épidémiologistes ne vont pas pouvoir se tirer seuls. Il va falloir travailler avec des des politistes, des politistes, avec des sociologues. 
et puis euh, l'enchaînement des causes que je vous ai montré au cours de la vie, les chaînes de causalité qu'on va retrouver, euh, vont poser des problèmes méthodologiques très euh, extrêmement euh, complexes, euh, d'où euh, la nécessité, ce qu'on essaie de faire dans, dans, dans notre équipe, à la fois de, de tenir le gène d'un côté avec les travaux épigénétiques, parce que l'environnement va euh, influencer dès les, dès les, dès les premières euh, années de la vie et même avant sur l'expression clinique, donc on est en train dans les euh, et puis euh, on va avoir des phénomènes euh, dynamiques au cours de la vie, c'est-à-dire que euh, on ne va pas pouvoir opposer simplement, comme on le faisait il y a des années, euh, un effet euh, de causalité du social sur la santé, et puis de l'autre côté un effet euh, de causalité inverse qui ferait que l'état de santé déterminerait la position hiérarchique dans la société. En réalité, on va, on a, ce qu'on observe, c'est euh, des phénomènes continus, hein, c'est-à-dire entre euh, des 1 D0, T1 et T2, euh, l'environnement métrosocial va jouer sur des facteurs individuels, notamment biologiques et physiologiques, qui lui-même, euh, au pas suivant, va euh, déterminer la position dans l'environnement métrosocial. Un exemple très simple. Euh, à un moment donné, l'environnement euh, microsocial va déterminer l'apparition d'une maladie, donc le VIH, qui est des travaux sur la question, et puis les astrologues. Euh, et puis euh, le fait d'avoir le VIH va modifier l'environnement microsocial par la réaction des réseaux sociaux, par l'accès à l'enfant, etc. Et donc il va falloir prendre en compte dans le modèle la succession au cours du temps de ces euh, micro-cercles qui sont des cercles vicieux ou vertueux, mais qui vont tenir compte du fait que à chaque moment l'exposition à un facteur euh, soit macro, microsocial ou individuel, va euh, être différent selon le passé de l'individu. Donc euh, vous voyez un petit peu la complexité des phénomènes auxquels on, on essaye d'apporter. Alors, dans le, ce que je vous ai dit est, 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 est valable tout au long de la vie. Donc tout au long de la vie, on a des chaînes de causalité qui vont, il y a des chaînes de causalité sociale, suivant euh, l'endroit où vous naissez, vous allez euh, faire des, des études plus ou moins poussés qui vont vous conduire à une profession qui va pousser. Donc vous avez des, des mécanismes sociaux et puis vous avez des mécanismes biologiques qui à tout moment peuvent intervenir sur le système hormonal, sur les gènes. Donc on, on, on ajoute également le fait qu'il y a des périodes critiques au cours de la vie où euh, l'impact d'un facteur de risque va être plus ou moins marqué et parfois même irréversible. C'est-à-dire que dans, si on considère cette construction autour de la vie, il y a des périodes qui vont être absolument euh, cruciales. Et ces périodes cruciales, en particulier, elles sont, elles sont biologiques, elles sont sociales. Euh, mais il y a une période qui est particulièrement importante, qui est, euh, euh, qui est la, 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 la première enfance. Alors là, je vous ai montré, euh, par exemple, le cerveau, le cerveau humain se constitue, se développe de façon essentielle dans les toutes premières années. Là, vous avez euh, l'architecture du cerveau avec les, la production de, de synapses. Euh, cette production, elle est essentielle dans les premières années. Vous voyez que euh, ici, c'est à la naissance. À 6 ans, vous avez une, une, une densité absolument extraordinaire de synapses qui diminue très rapidement. Ça diminue à 14 ans. Et euh, je ne vous dis pas ce que ça peut donner sur un épidémiologiste expérimenté. Euh, donc, on a, on a cette période dans laquelle elle se constitue, donc euh, je vous passe, je, je suis obligé d'aller vite, mais on a tout, bien entendu, c'est dans l'enfance que se constitue un grand nombre de, de problèmes de santé, et en particulier au niveau cérébral, on a quand même beaucoup fait euh, lorsqu'on arrive à... Donc, euh, cette réflexion sur l'épidémiologie du corps de la vie euh, nous amène à nous intéresser plus en plus aux, aux travaux sur l'enfance. Donc ça, ça serait peut-être la plus, la plus importante euh, que, que je vais vous dire. C'est que si on raisonne en termes de, de chaîne de causalité, donc on a des faits. Voilà. 
on a des facteurs de risque A, B, C, D, E, F. Ici, on a, on a déterminé euh, notre schéma causal. Donc, on a euh, l'hypothèse qu'on pose, évidemment, basée sur la littérature, c'est-à-dire que ces facteurs de risque s'enchaînent. Vous voyez au passage qu'un simple ajustement dans une analyse de ne euh, permet pas de résoudre ces, ces problèmes. Ce qui est important, c'est que euh, finalement, ayant dessiné un enchaînement de facteurs de risque causaux, on va avoir le choix de l'intervention. Autrement dit, on n'a pas un facteur de risque sur lequel on va intervenir, on a un schéma causal et on peut décider d'intervenir sur ces différents points entre B et D. Alors, pour un exemple concret, si le tabac est le facteur de risque E, eh bien on va pouvoir choisir peut-être d'avoir une intervention individuelle sur le pathophysme, mais peut-être d'agir sur des facteurs environnementaux qui favorisent, ou même de remonter plus en amont dans la chaîne sur des facteurs qui, des facteurs sociétaux ou individuels qui amènent une résistance à, 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 à fumer. Donc en tout cas, le, 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 la notion de cette chaîne de causalité, c'est que euh, on va avoir le choix de l'intervention. Vous allez me dire, est-ce que finalement c'est si fondamental que ça, ou est-ce que c'est euh, une coquetterie d'épidémiologiste euh, Margaret White, qui était à l'origine du, du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, avait euh, fait pour le MS Europe, au travail de cette, de cette nature, en reprenant, en reprenant ce qui est classique, les, les, les fardeaux des maladies dans la, dans la région MS en 2002, et vous, vous, vous connaissez ce que vous vous avez l'habitude de voir, c'est-à-dire le tabac, les pertes artérielles, le peu, la nutrition, c'est Et puis, le travail qu'elle a fait, c'est de, de bâtir un schéma causal et de voir quels étaient en amont les facteurs qui intervenaient dans la chaîne de causalité et finalement, qu'est-ce qu'on pouvait retrouver derrière ça Et est-ce qu'il y avait un autre choix que euh, de bâtir un programme de lutte contre le diabolisme, les pertes artérielles, les pertes artérielles, et donc, si on remonte dans la chaîne de causalité, ce qu'elle montrait, c'est qu'on retrouvait euh, les inégalités de revenus, la pauvreté, les risques liés au travail, le manque de cohésion sociale. Hein, je pas cette idée. Ça, mais, autrement dit, on, on a le choix de, de, de mettre la focale sur un niveau ou un autre dans la, la chaîne de causalité. Et évidemment, lorsqu'on réfléchit aux interventions euh, de réduction des inégalités sociales de santé, c'est absolument, euh, absolument important. Simplement, pour être complet, euh, je vous ai parlé des boucles de rétroaction. La santé, ce n'est pas seulement un investissement, c'est aussi une ressource. Euh, et pour ne pas allonger, je ne commencerai pas la déco, mais euh, n'oublions pas que, effectivement, tout au long de vie, la santé est une ressource. Alors, simplement pour nous résumer euh, quelques constats maintenant, puisque la question posée est pour nos ARS, par exemple, depuis 2009, réduire les inégalités sociales de santé. Les constats, les, les, les déterminants des inégalités sociales de santé, ils sont multiples. Il n'y a pas un qui domine, donc déjà on voit que le programme ne va pas suffire. Ils agissent tout au long de la vie, donc il va falloir avoir ça en tête, peut-être par rapport à l'enfance. Ils concernent l'ensemble de la population, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on n'a pas de population cible, on n'est pas dans le programme de lutte contre la précarité. L'effet de chacun des facteurs est relativement modeste, il y en a beaucoup, il n'y a pas un facteur déterminant. Et finalement, c'est leur cumul qui va euh, euh, créer les différentes espérances de vie. Et puis, si on ne fait rien, donc l'expérience des dernières années en France, euh, on sait bien que si on n'a pas cet objectif de réduction des inégalités sociales de santé, ben les innovations, le développement, la prévention ont tendance à aggraver ces inégalités sociales de santé, qui est ce qu'on a observé en France dans l'absence de programmes spécifiques. Donc, voilà le contexte qu'on peut résumer. Euh, lorsqu'on on aborde les, la recherche interventionnelle. Alors, le, le Haut Conseil de la Santé publique avait fait quelques recommandations euh, en, en 2009, se fixer un objectif qui n'existait pas dans, dans la loi, se donner les moyens de suivre les progrès, parce que le dispositif statistique euh, est euh, la routine, hein, et, et, et ne concerne pas la question sociale, et puis enfin, agir. Alors, ah, bah, première note optimiste, on a franchi un pas puisque euh, dans le discours, en tout cas, pas encore dans les actions, mais en tout cas dans le discours, il y a un objectif de réduction des inégalités sociales de santé. Ça ne vous a pas échappé que le ministre de la Santé avait publié dans le 27, en 2014, 
pour expliquer que les inégalités sociales et de santé étaient très élevées dans notre pays, qu'il fallait les réduire et que le système de soins n'était pas le principal euh, levier pour y arriver, ce qui, évidemment, pour nous, est une très très bonne nouvelle et euh, on aurait pu signer cet éditorial. Donc les objectifs, on a, on, on a progressé un peu. Le système statistique de routine, c'est-à-dire la réflexion de progrès, c'est-à-dire que euh, les indicateurs individuels dans le système d'information sanitaire ne sont pas présents, et à mon avis, ça va être très long. On a un certain nombre d'indicateurs qui vont permettre d'avoir très rapidement des données et de travailler plus lent sur l'interprétation pour les années de défavorisation, de, de mode qu'on voit chez nous, mais on est bien placé pour ça, à les utiliser. Euh, il va falloir faire très attention parce qu'il y a un mélange, il y a une, une, une imputation à l'individu de données qui sont quand même toujours plus. Et puis bien entendu, on attend euh, des données, du croisement des bases de données administratives, qui sont aujourd'hui un peu complexes, puisqu'il faut passer par le Conseil d'État, ce qui n'est quand même pas euh, extrêmement, euh, extrêmement facile. Donc sur cette, euh, le dispositif statistique, euh, on a. Quel est la, la, le, le bilan qu'on peut faire de ce qui existe aujourd'hui sur les interventions de réduction des inégalités sociales de santé ben Je suis allé chercher le, le bilan de la Société française de santé publique et sans beaucoup de surprise, on voit que la plupart des interventions sont liées au système de soins, donc on a quand même encore une question très sanitaire, et que les trois quarts des interventions visent des populations en situation de vulnérabilité sociale. Donc il n'y a pas euh, d'abord encore de, de la question du, du gradient social de santé. Et donc les, les interventions portent essentiellement aujourd'hui sur l'individu. Alors, deux mots sur. Je, je on termine quand même. Alors, euh, de, deux mots sur les termes qui ne sont, euh, sont pas neutres là encore. On parle beaucoup d'interventions pour réduire les inégalités sociales de santé, et ce qui est d'une certaine mesure un piège. C'est-à-dire que le, le terme intervention, il ne vient, vient pas de nulle part, il fait référence, en tout cas pour nous, euh, au Cochrane Collaboration, c'est-à-dire, si on regarde les, les définitions, euh, c'est une intervention pour un groupe de participants qui, dans une étude, reçoit une intervention de soins de santé particuliers. Donc là, on reconnaît bien euh, les thérapeutiques médicamenteux, par exemple. Euh, transposé à la santé publique, on a euh, l'idée qu'une intervention, c'est euh, une intervention sur un petit nombre de populations pour une vérité euh, sur un état de santé précis. C'est exactement ce qu'a fait euh, la politique de recherche des Pays-Bas, qui était extrêmement active dans les années 90, a donné lieu à de nombreux essais euh, d'intervention de, de type relativement limité sur des groupes de populations bien définies. Et on voit bien que ça ne va, va pas suffire. Et dans le domaine de la santé publique, on est dans une grande imprécision. C'est-à-dire qu'on euh, utilise de façon assez mal définie, alors suivant les fils, ça doit varier, mais euh, programme, intervention, projet, action, politique, etc. On fait une espèce de doux mélange conceptuel et on en utilise le plus souvent le terme intervention qui renvoie à une conception un peu. Un peu un peu clinique et assez particulière des interventions de santé. Donc le terme n'est pas neutre, euh, il, correspond, euh, il correspond à une pratique. La grande, une des grandes difficultés, la seule, mais une des grandes difficultés, c'est que si on essaye de voir ce qu'on avait essayé de faire dans notre éthique il y a quelques années, qu'est-ce qui se fait en France comme intervention de réduction des inégalités sociales de santé On récolte euh, euh, entre 10 et 15 kilos de, de, de bibliographie, papier. Euh, et puis on a que des, on, on, on a des, euh, des interventions dont on ne sait pas quoi faire parce qu'on n'a pas les moyens de classer. On a des moyens de classer, mais de façon extrêmement large, parce que je vais prendre la catégorie de Margaret Whitehead, c'est qu'on euh, qu utilise le plus souvent, mais vous voyez qu'on a quatre tiroirs pour ranger des centaines d'interventions, c'est pas suffisant. Ça donne une orientation conceptuelle, mais bien plus. Donc on a une vraie difficulté à utiliser les interventions d'expérience de la littérature pour euh, la, la transférer dans un contexte. Et un des enjeux aujourd'hui pour la recherche internationale, c'est effectivement cette question de la transférabilité. Alors si je prends cette grande catégorie, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut euh, 
trouver, vous avez euh, les renforcements des capacités des individus, par exemple euh, l'éducation thérapeutique, mais dans la vidéo, qui sont dirigés spécifiquement sur le changement de comportement euh, d'un individu. Renforcement des capacités des communautés, à ce moment-là, on, on, on élargit un peu le, le cadre de, de réflexion et d'action. Euh, nous, on a essayé de faire ça, euh, on a essayé de faire ça à Toulouse, donc on, sur la base du constat que je vous ai donné, on s'est dit on va faire un programme de plus, on a créé les programmes et les politiques qui existaient, on a travaillé avec les acteurs de manière à, à revoir leur fonctionnement, leurs objectifs, de manière à orienter, que ce soit eux qui orientent en fait leur, leurs interventions pour tenter de diminuer les inégalités sociales de santé, ou au moins ne pas les aggraver. Euh, ce qui serait déjà euh, un premier pas. Troisième grande piste, on, on, met, on, on écarte encore la, la focale, l'amélioration des conditions de vie et de travail. Alors là, il y a deux, euh, il y a deux façons de, de voir les choses. Première façon de voir les choses, on a une position de santé publique, on considère que la santé qui est un état complet de et social, c'est grosso modo pas très loin du bonheur. Qu'est-ce qu'il y a au du bonheur dans la société Pas grand-chose. Donc la santé est l'objectif euh, l'objectif majeur qui supplante les autres. À mon avis, c'est une erreur. Euh, parce que on, les, les gens ont des choix dans la vie, c'est pas forcément la santé. Mais admettons, donc on se dit, euh, euh, nous, professionnels de santé publique, on va entraîner dans une politique intersectorielle d'autres euh, politiques pour améliorer l'état de santé. Donc on met la, la santé au-dessus de tout et on va essayer d'entraîner d'autres secteurs vers euh, l'amélioration de la santé. Et puis, une autre façon de voir les choses, c'est de dire qu'il y a des politiques qui existent et que, tout simplement, on va essayer de faire que, euh, lorsqu'une politique est mise en œuvre, euh, on se pose la question de son impact sur la santé. Qui, euh, dans notre expérience, et moi, je travaille beaucoup dans cette direction, serait quelque chose qui serait beaucoup plus acceptable que l'autre démarche intersectorielle. Alors, simplement pour vous donner un exemple, j'ai pris euh, l'autre côté de l'Atlantique pour ne pas faire euh, de nid. c'est ce qu'on appelle, euh, on, on essaye de, de, de faire de la politique intersectorielle, donc par le reinforcing, et on pose des questions intelligentes. Donc cette question intelligente, c'était, finalement on a des gens qui, sont, euh, qui vivent dans des conditions de gens précaires, d'habitat précaire, si on ne fait rien, ils vont être hospitalisés, donc euh, on va les retrouver dans des établissements sanitaires, médico-sociaux, euh, et il faudrait peut-être mieux investir dans la magnifique essai euh, randomisé, et effectivement, investir dans, dans l'habitat permet d'éviter des coûts, euh, des, des coûts euh, sur les, les soins et les établissements de santé. Donc c'est merveilleux, sauf que, et c'est là ce que. Un des objectifs de la recherche interventionnelle, c'est de faire que si on fait une étude, on prévoit euh, ce qui va se passer après. Or là, une fois qu'on a démontré qu'il serait mieux d'investir dans la lutte contre la lutte précaire, qu'on publie dans l'UNE, eh bien, euh, les fonds de Medicaid et les fonds euh, de l'aide sociale au logement ne sont pas fondus l'un dans l'autre. Et donc, on aura produit euh, en tout et partout un impact facteur, parce qu'on continue à raisonner en silo. Et je crois pouvoir dire que ce n'est pas seulement le cas aux États-Unis. Alors l'évaluation d'impact en santé, donc c'est l'autre façon de faire. Pour, on a, on a, pour le moment, on travaille avec les euh, Sciences Po Toulouse, on, a, on est en train d'enquêter de, auprès de différents responsables de politiques. C'est une démarche qui est plus, semble, plus acceptable, c'est-à-dire qu'on part des politiques, ça peut être une nouvelle ligne de transport, ça peut être une nouvelle gare, ça peut être un nouvel aéroport, une nouvelle alimentation. Et il y a une méthodologie qui reste largement à mettre en place, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de travail de recherche, mais qui va essayer de proposer euh, une mesure de l'impact en santé et de la discuter avec les, avec les habitants, ce qui suppose intersectorialité, interdisciplinarité, euh, et puis aussi des capacités de mobilisation pour voir ce qui se passe sur la santé lorsqu'on bouge un petit élément de la complexité que je vous ai, que je vous ai évoqué. En tout cas, l'acceptabilité semble, semble bonne. Une diapo sur le système de soins, parce que j'insiste beaucoup sur ce qui se passe autour. On a des fonds de la euh, 
si on regarde ce qui se passe dans notre système de santé, donc nous on appelle ça l'accès secondaire aux soins, parce que l'accès primaire, c'est comment on accède à l'institution, l'accès secondaire, c'est ce qui se passe une fois qu'on euh, est dans l'institution. Vous voyez que euh, le système de soins ne doit pas rester, c'est pas parce qu'il n'est pas majoritaire dans l'explication des différents états de santé entre vous, il doit rester à l'écart et qu'on n'a pas des problèmes de, à se poser. Vous voyez que ça se donne des données sur euh, les les diabétiques qui sont euh, dans euh, qui ont une assurance sociale, donc ce sont les données de l'assurance maladie, on n'a pas de, de gens qui n'ont pas accès aux droits. Euh, en gros, le contrôle glycémique est deux fois moins bon parce qu'on a fait on a peu d'études que quand on fait des études, et peu d'études c'est bas. Euh, et la prescription du fond d'œil varie elle aussi de 1 à 2, ce qui n'est pas seulement sur la responsabilité des des patients, donc il y a des questions à se poser sur le, sur le système de soins, et ça sera ma seule, ma seule référence dans les interventions. Le système de soins n'est pas complètement à l'écart. Alors, de, 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 dernier point, euh, il y a différents niveaux, donc il faut euh, trouver une cohérence entre les, 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 les différents niveaux. On ne peut pas imaginer qu'il y ait euh, des acteurs, ça se passe dans le qu'il y ait des interventions de qualité sur les motifs, et une politique macro-sociétale, politique nationale, qui aboutissent à l'inverse. Euh, et puis, il faut, euh, il faut arriver à trouver une, une, une politique de santé qui prenne en compte le gradient, c'est-à-dire qui euh, module les interventions en fonction, en fonction des deux. Donc, je vais commencer par le premier. Ce qui émerge dans la, euh, dans, dans la réflexion, euh, pour essayer de répondre à cette question de gradient social, c'est cette notion de l'universalisme proportionné, donc vous allez voir que c'est finalement assez simple en théorie, euh, qui est de développer des interventions qui soient proportionnelles aux, aux, aux besoins. Et rien ne vaut jamais, euh, enfin, en tout cas, un bon schéma. Donc ici, vous avez euh, la répartition de la population, vous avez le gradient social de la santé. Ici, une petite partie de la population a un état de santé extrêmement dégradé. Et puis, dans la, cette courbe de Gauss qui représente une grande partie de la population, vous avez euh, un continuum d'état de santé, comme je vous ai montré tout à l'heure, le fameux gradient. Donc, si on n'a on pas les inégalités sociales de santé en ligne de mire, si ce n'est pas un objectif explicite, on a ce qui s'est passé euh, en France dans les dernières années. Donc, on a une politique universaliste des interventions qui sont ouvertes à tous, euh, et euh, ce qui a été très amplement démontré, c'est qu'elles profitent préférentiellement à ceux qui, sont, qui ont plus de ressources éducatives, financières, et donc le, le, le résultat d'une politique universaliste, c'est d'augmenter les inégalités sociales de santé. Alors, ce qu'on a fait dans, essentiellement dans notre pays depuis maintenant une trentaine d'années, c'est de développer des politiques ciblées vers les populations les plus précaires, chez lesquelles l'état de santé est effectivement le plus dégradé. Donc on a des politiques qui vont améliorer l'état de santé, je vais vous montrer que effectivement ça marche. Ces politiques à base de CMUC, CMU, CMUC, l'impression de la etc. et l'intervention de ces spécifiques, ça fonctionne. Donc euh, le principe de euh, l'universalisme proportionné, ce serait tout simplement celui-là, mais le principe est simple, ça serait d'avoir. De, des politiques de, universelles, de mesures universelles, des mesures qui soient effectivement ciblées beaucoup plus puissantes euh, envers les populations les plus défavorisées, et puis des mesures intermédiaires pour cette grosse partie de la population sur laquelle on, on est numérique, hein, c'est la logique sur les quatre égales, on aurait beaucoup à gagner. Alors, moi je, je, je trouvais un seul exemple en réfléchissant, on a fait ça sans le, sans le vouloir, mais on peut le décrire, c'est euh, le la lutte contre le cancer du sein, où vous avez des mesures universelles qui sont que si un médecin généraliste prescrit une mammographie et une femme est remboursée, donc on est typiquement dans une mesure universelle, on sait bien que ce genre de mammographie sera plus souvent réalisé par les, les femmes les plus, les plus éduquées, on a des programmes en bas qui s'adressent aux populations les plus défavorisées, hein, genre les mammographies qui vont euh, aux zones rurales ou au bas des des barres d'immeubles ou des programmes pour vers les femmes immigrées, par exemple, donc des, des efforts extrêmement ciblés. Et puis au milieu, on a le programme du dépistage organisé 
par l'assurance maladie avec des lettres d'invitation, de, des retours, qui elles s'adressent plutôt à cette population de la classe moyenne et il est semble nous montrer que euh, c'est actif dans la réduction des inégalités sociales de santé. Donc voilà l'exemple de ce que pourrait être une, une, une politique euh, d'universalisme proportionné. Je vous avais dit que je vous montrais que ça marche. Ici, ce sont des données de Midi-Pyrénées, où euh, on a, les gens sont, euh, leurs caractéristiques sociales sont montrées en fonction de l'indice de défavorisation. Des risques du de, de quartier de 2000 habitants qui permet d'avoir une estimation de la pauvreté qu'on attribue à un individu, à un individu, à un individu. Et vous voyez que si on, a, on regarde en fonction de la défavorisation croissante, euh, lorsqu'il s'agit de consommation de soins, pour les personnes en bas de l'échelle sociale, on a cette espèce de figure indissante qui semble montrer que les, les politiques de rattrapage euh, qui visent les plus, les plus défavorisés euh, fonctionnent pour les soins là où elles ont été mises en œuvre. Si on regarde la prévention, vous voyez que euh, ça ne fonctionne pas. Il s'agit du déficit cancer du virus, du sein ou du cancer de la prostate, où on a un gradient euh, magnifique comme je vous en ai montré, mais on n'a pas du tout de rattrapage parce qu'on a passé cette effort pour la prévention. Alors, promotion de macro-politique euh, favorable à la santé, hein, sur le des systèmes de train. je voulais dire par là que on a un certain nombre de, 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 de politiques nationales qui vont à l'encontre des efforts qu'on peut faire à des choses les plus proches du terrain. Euh, je, on n'a pas le temps de le discuter, mais par exemple le fait que d'ici 2017, on réduit les dépenses de protection sociale à hauteur de 11 milliards, ce n'est pas forcément un bon signe quand euh, les travaux de l'OCDE montrent que, à la différence des dépenses de santé d'ailleurs, les dépenses de protection sociale sont inversement lié à la mortalité. Euh, sur la, la consommation de soins, euh, la diminution de remboursement, le reste à charge pour les soins obligatoires n'est pas forcément une bonne nouvelle quand on sait que c'est là où on se développe les options de protection euh, de proximité. Donc euh, il faut articuler euh, les, les différents niveaux. Et, euh, et puis troisième point où les politiques euh, sont largement menées, c'est l'enfance. Et là, je me fonde sur un rapport de l'UGAS qui a été fait en 2011, qui montre que la politique française en matière de recherche, en matière de, de, de soins pour la première enfance, était très largement indigente. J'ai retenu une citation de ce rapport qui disait que euh, la politique française vis-à-vis -vis de l'enfance s'apparentait à une forme de maltraitance institutionnelle, ce qui est quand même une déclaration forte dans un, dans un rapport de l'UGAS. Donc voilà, on a, on a des, des, des politiques macro-sociales qui sont là. Euh, je terminerai sur la recherche. Euh, pour faire le constat suivant, donc, euh, en France, en réalité, si on parle d'inégalité sociale de santé, de santé publique en général, il y a une très grande activité. Il y a des initiatives dans toutes les villes et, et en milieu rural. Donc, il y a une, une très, grande, euh, très grand dynamisme. Malheureusement, euh, ces activités sont peu visibles, elles ne sont pas publiées, elles sont peu décrites. Si elles sont peu décrites, pas publiées, elles sont transférables, on est dans des missions, on n'arrive pas à transférer les, les acquis. Et donc on a, on a des, des, des besoins de connaissances et d'évaluation qui sont absolument considérables. Vous avez sans doute tous fait cette expérience, si vous cherchez des, des exemples d'interventions en santé publique, vous allez tout savoir sur ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais en France, on aura plus grande difficulté à faire ça. Sur ces interventions, il y a aussi une grande demande de, de compétences, de, d'expérimentation, de support qui est, qui est formulé, et puis un objectif sur lequel il faut beaucoup travailler, qui est la transférabilité de, de ces expériences, euh, qui, euh, qui est absolument pas acquise en tout cas dans notre pays. Du coup, on a des tas d'expériences qui restent localisées, euh, et ce n'est pas spécifique à notre, à notre pays. On a aussi un très grand défi sur euh, l'évaluation. Euh, donc, euh, donc euh, les interventions euh, qu'on peut faire dans ce domaine de, des inégalités sociales elles sont multiples, elles sont aussi évolutives, et c'est plutôt bien que les interventions soient évolutives, c'est-à-dire qu'au cours des interventions, les acteurs vont apprendre. Euh, elles se situent dans un, dans un contexte social et politique, si bien que les, les, la direction dans laquelle un certain nombre d'équipes de recherche en de travail, c'est d'essayer de dissocier euh, 
dans une intervention, quelque chose qui relève du contexte du terrain, ce qu'on appelle l'implémentation, et puis euh, la théorie de, de, de l'implémentation qui, elle seule, pourrait être censurée. Euh, et évidemment, euh, il faut tenir compte des, des acteurs, des décideurs et des, et des partenaires. Donc tout ça euh, impose pour nous euh, une réflexion sur la place de l'essai expérimental. Pas qu'il faut ne plus faire d'essai expérimental, mais euh, ça ne va pas résoudre l'ensemble des problèmes qui nous ont posés sur les interventions de, de santé publique. Alors une minute de publicité, pour dire que dans la suite du programme appris, euh, on a acquis une certaine expérience quand même sur l'égalité sociale de santé et l'intervention. Et donc on s'est dit qu'on allait mettre cette expérience au service des, des partenaires et donc on a créé euh, une plateforme appris comme vous avez une plateforme Cassiopée avec euh, un site web et des possibilités de répondre euh, aux, aux différentes étapes de, de, de mise en œuvre des, des interventions. Les questions qui se posent, je terminerai là-dessus. Je vous ai parlé d'inégalités sociales de santé. Évidemment, les inégalités sociales de santé sont liées aux inégalités territoriales, qui sont, elles, le point d'entrée privilégié des politiques publiques, parce que sur le plan des discriminations, c'est plus facile de mettre en place une politique territoriale. Euh, malheureusement, les territoires ne sont pas homogènes socialement. Hein. Pensez aux zones rurales dans lesquelles se déroulent les ruraux de naissance, les néo-ruraux, les personnes en, en difficulté. Il y a, on a le problème de la cohérence des différents niveaux. On est dans des sociétés qui se reconfigurent. Donc il est possible que ce que je vous ai euh, décrit comme catégorie, cadre, employé, ça ne corresponde plus exactement sans réfléchir aux, aux cadres sociaux qu'on emploie. La question de l'économie n'est absolument Enfin, très peu défriché aujourd'hui, c'est-à-dire quel, quel est le coût des inégalités sociales de santé, quel est le coût de ne rien faire, quel est le coût de faire quelque chose et de quoi. Et puis enfin, j'ai évoqué très rapidement avec vous les limites de l'évaluation et euh, la place probablement à repenser, à redéfinir de laisser euh, en demi. Voilà, je vous remercie de votre